ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ്സ് വൈൽ പ്ലേയിങ് ഏസ് വൈറ്റ് ചെസ് കളിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അഗ്രസീവായ അഞ്ച് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വഴി പല വേരിയേഷൻസിന് പോകാം എല്ലാ വേരിയേഷൻസും ഞാനിവിടെ കവർ ചെയ്യത്തില്ല ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഓപ്പണിങ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഫ്രൈഡ് ലിവർ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ലിവർ അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി കിങ് സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്തുക ദാറ്റ് ഇസ് കിങ് സൈഡ് പോണെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് പ്ലേസ് പോൺ ടു ഇ ഫോർ അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഒബ്വിയസ് റിപ്ലൈ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹി പ്ലേസ് പോൺ ടു ഇ ഫൈവ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റ് ടു എഫ് ത്രീ അടുത്ത നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ടു സി സിക്സ് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബിഷപ്പ് ടു സി ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു അറ്റാക്കിന് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ബ്ലാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നൈറ്റിനെ ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ടു എഫ് സിക്സ് സോ നൗ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് നമ്മൾ നൈറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് ജി ഫൈവിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും വൈ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബിഷപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് കയറി വിളിക്കാം നൈറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് ക്യൂൺ ആൻഡ് റൂക്ക് ഇസ് അണ്ടർ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് ബ്ലാക്ക് കണ്ടിട്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഒബ്വിയസ് റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സോ ഹി പ്ലേസ് പോൺ ടു ഡി ഫൈവ് പോൺ ടു ഡി ഫൈവ് കളിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദിസ് പോൺ ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ ഡി ഫൈവ് അടുത്ത നൈറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ഓൺ ഡി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്യൂൻ ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ നൈറ്റ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ക്യൂൻ ഈ നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് ലിവർ അറ്റാക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു സാക്രിഫൈസ് ദിസ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ പോൺ അറ്റ് എഫ് സെവൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ചറിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത കിങ് ഈ നൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ ഒരു നൈറ്റിനെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ആ ക്യാപ്ചറിന് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെറുതെ നൈറ്റിനെ കൊടുത്തതല്ല ഒന്ന് നമ്മൾ പോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ കിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ്ങിൻ്റെ ക്യാസലിംഗ് പ്രിവിലേജ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ക്യാസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ റൂക്കിനെ പെതുക്കെ വന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി പ്ലേ ക്യൂൺ ടു എഫ് ത്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് ചെക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കിങ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് മാറണം കിങ് മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഇവിടെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈറ്റ് വെച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ബിഷപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ പിന്നിങ് ദ നൈറ്റ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കിങ്ങിന് ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ കിങ് വല്ല ബാക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്യാപ്ചർ ദിസ് ഓർ റീ ക്യാപ്ചർ ദിസ് നൈറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പണിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രൈഡ് ലിവർ അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ റോയൽ ഓപ്പസ് ഓപ്പണിങ് അപ്പോൾ റോയൽ ഓപ്പസ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് റോയൽ ഓപ്പസ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എല്ലാ ബിഗിനേഴ്സും ചെസ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും നടത്തുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ദ റോയൽ ഓപ്പസ് ഓപ്പണിംഗ് ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കളി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഇനീഷ്യലി കിങ് സൈഡ് ഓപ്പൺ എല്ലാവരും നടത്തുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കിങ്സ് പോണെ മറ്റുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ്
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോപ്പുലർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ദ ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വൈറ്റ് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ദ ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ മൂവ്മെൻ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇനീഷ്യലി ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂൻ സൈഡ് പോണിനെ തള്ളുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹി വൈറ്റ് പ്ലേസ് പോൺ ടു ഡി ഫോർ അടുത്ത ജനറലി ഒബ്വിയസ് റിപ്ലൈ ഫ്രം ബ്ലാക്ക് എസ് പോൺ ടു ഡി ഫൈവ് അടുത്തത് പോൺ ടു സി ഫോർ കളിക്കുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോണിനെ ക്യൂൻ സൈഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഗാമ്പറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബ്ലാക്കിന് ഈ ഒരു പോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാ ബ്ലാക്കിന് ഈ ഒരു പോണിനെ ഈ പോൺ വെച്ചിട്ടോ ഈ പോൺ വെച്ചിട്ടോ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അടുത്തത് ഈ ഒരു പോണിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗിന് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ടു സി സിക്സ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് സ്ലാവ് ഡിഫെൻസ് ഏറ്റവും നല്ല ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്വിയസ് ആൻറ്റി റിപ്ലൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്ലൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാവ് ഡിഫെൻസ് തന്നെയാണ് ഇത് നല്ല ഡിഫെൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോണിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ പോണിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നടക്കും പക്ഷേ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഇവരെ ഈ ഒരു പോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ വെറുതെ ഒരു പോൺ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോണിൻ്റെ പുറയിൽ നടക്കല്ല് ഈ പോണിൻ്റെ പുറയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പോണിനെ തള്ളിയിട്ട് ബിഷപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോൺ അയ്യോ നമുക്കൊരു വെറുതെ ഒരു പോൺ കിട്ടിയില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോൺ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ക്യൂൻ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ വെ ബ്ലാക്ക് വിൽ ബി അറ്റ് എ ഹ്യൂജ് ലോസ് വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വളരെ ഒരു കിടല മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്കും വൈറ്റിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ബിഷപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ബിഷപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ക്യൂന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചെക്ക് വിളിക്കാം കിങ്ങിന് ബ്ലാക്ക് കിങ്ങിന് ചെക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ഒരു പോപ്പുലർ ഓപ്പണിംഗ് ആവുന്നത് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പോണിനെ അങ്ങ് മറന്നേക്കുക ഈ പോണിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷേ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ വൈറ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നവർ ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാപ്പ് ബ്ലാക്കിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് ട്രാപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഹാലോസർ ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ദ എലിഫൻറ്റ് ട്രാപ്പ് ആ രണ്ട് ട്രാപ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ട്രാപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കയറി കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ രണ്ട് ട്രാപ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ട്രാപ്പ് സൂക്ഷിച്ചോണം ക്യൂൻസ് ഗാമ്പറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ആ രണ്ട് ട്രാപ്പ് വരിക അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് മേറ്റും ഒരു ഹ്യൂജ് ലോസുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ട്രാപ്സ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ ഉണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ ടു നൈറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് ടു നൈറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് നൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു കോമൺ റിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്യൂൻ സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നടത്തുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിങ് സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലൈ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് ചെസ്സിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും ജയ് ബ്ലാക്ക് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിലാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയം ബ്ലാക്കിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിലാണ് അപ്പം മിക്ക ചെസ് പ്ലെയേഴ്സും ബ്ലാക്കായിട്ട് കളിക്കുന്നവർ സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ കിങ് സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്യൂൻ സൈഡ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് എന്തായാലും ബ്ലാക്ക് ഇതിന് പോകത്തില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് പോൺ വിൽ ക്യാപ്ചർ അതുമാത്രമല്ല സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് വഴി പിന്നെ നടക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും നടക്കത്തില്ല അടുത്തത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഓഫീസ് റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ടു ഡി ഫൈ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഞാൻ നൈറ്റിന് രണ്ട് നൈറ്റ്സിനെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എഫ് നൈറ്റ് ടു എഫ് ത്രീ അടുത്ത ബ്ലാക്ക് നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് പ്ലേസ് നൈറ്റ് ടു സി സിക്സ് അടുത്ത ഞാൻ ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ടു സി ത്രീ ഇതൊരു അഗ്രസീവ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് കാരണം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്തത് നൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ടു എഫ് സിക്സ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ അടുത്ത ഈ പോണിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദാറ്റ് ഇസ് പോൺ ടു ഇ ത്രീ അടുത്ത ബ്ലാക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോണിനെ അടുത്ത ഞാൻ ബിഷപ്പിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇടുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ബിഷപ്പ് പ്ലേസ് ടു ഡി ത്രീ അപ്പോൾ മിക്കവാറും അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നൈറ്റിന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് വരാം അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം എൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയഗണലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ടു നൈറ്റ്സ് ഡിഫൻസിൽ ഈ ബിഷപ്പിനെ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലി ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാസ്ലിംഗ് പ്രിവിലേജിന് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബെറ്റർ എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോണിനെ തള്ളിയിടുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റിന് ഇവിടെ ചാടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇവിടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിഷപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഞാൻ പലവണ്ണം ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ ബെർലിൻ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെർലിൻ ഡിഫൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡു പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അഞ്ച് ഓപ്പണിങ്സ് ബെസ്റ്റ് അഗ്രസീവ് ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള അടുത്ത ഓപ്പണിങ്സ് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ പ്ലീസ് കുറച്ച് പേർക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടി സഹായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക്